Nam diễn viên Mạc Văn Khoa vướng phải tin đồn kinh doanh bán bún đậu mắm tôm thu về 2 tỷ mỗi ngày, chính chủ phải vội lên tiếng làm rõ sự thật, chi phí bỏ ra mỗi ngày không hề thấp, sốc nhất là tiền thuê mặt bằng. Mạc Văn Khoa sinh năm 1992 quê Hải Dương, anh bắt đầu nổi tiếng khi tham gia cửa xuyên Việt năm 2015 đoạt giải Á quân, thách thức danh hài, nhận thưởng 40 triệu đồng. Sau các cuộc thi, Mạc Văn Khoa theo đuổi công việc nghệ thuật chuyên nghiệp, anh có những tiểu phẩm hài hút hàng triệu lượt xem. Hiện anh cũng là gương mặt phụt sóng các sự kiện giải trí game sâu trên truyền hình. Ngoài công việc nghệ thuật, Mạc Văn Khoa còn lấn sân sang kinh doanh bún đậu, sở hữu 12 chi nhánh trên toàn quốc trong gần 5 năm qua. Theo Mạc Văn Khoa, ban đầu anh mở quán để cháu trong nhà có thu nhập trang trải cuộc sống, nhưng sau đó lại ngày càng được thực khách yêu thương, vì thế anh tập trung hơn vào việc phát triển thương hiệu. Trước tin đồn doanh thu bán bún đậu đạt 2 tỷ đồng một ngày, Mạc Văn Khoa lập tức phủ nhận, phải bán cho 30.000 người thì mới được con số 2 tỷ, sau tôi bán được chừng đó. Tin đó xuất phát từ một game show, mọi người ngồi nói đùa với nhau. Ai ngờ báo lại viết như thật, tôi bị đồn bán bún đậu doanh thu 2 tỷ một ngày. Tôi phải đính chính là bán bún đậu làm sao được 2 tỷ, khi nào tôi bán hộ xoàn thì may ra. Tí nhiên mình buôn bán thì phải có một phần lời để chi trả cho mặt bằng, nhân viên và cho cuộc sống của mình nữa. Mỗi quán tôi mở ra sẽ có doanh thu khác nhau, không phải quán nào cũng đông. Có quán đông nhưng cũng có quán vắng, cũng tùy vào mặt bằng nên thường bù qua, rớt lại, nam diễn viên nói thêm. Mà Văn Khoa thừa nhận việc kinh doanh của anh gặp nhiều áp lực khi phải duy trì nhiều chi phí như lương nhân viên, thuê mặt bằng. Thời điểm dịch bệnh rất vắng khách, tôi và vợ nhìn nhau, có lúc muốn buông bỏ tất cả, mặt bằng kinh doanh là thuê, chi phí thuê mỗi quán khoảng 60 đến 70 triệu đồng rất áp lực. Chúng tôi cũng phải tìm cách giữ chân, hỗ trợ nhân viên để khi dịch bệnh qua đi thì còn có người làm. Nhiều khoản phát sinh nhưng thu nhập thì không có, chi phí kỳ ấy rất lớn kinh khủng. Đến tháng cuối giãn cách xã hội với chồng tôi cả tiền, chúng tôi từng nghĩ đến việc trả mặt bằng, nhưng khi ngồi nghĩ lại thì nhận ra nếu sau này bắt đầu lại từ đầu thì chi phí còn gấp nhiều lần hơn. Chúng tôi vay mượn để cầm cự, cố gắng duy trì được con tinh thần mà mình đã gây dựng nhiều năm, mà Văn Khoa chia sẻ. Nam diễn viên thừa nhận, khi buôn bán sẽ không tránh khỏi sai sót, điều anh lo lắng nhất là ảnh hưởng đến tên tuổi và công việc nghệ thuật của mình. Mà Văn Khoa tâm sự, tôi làm kinh doanh để tạo công việc cho nhân viên, có chút kinh tế lo cho con, như nghề chính thì tôi vẫn làm, tôi vẫn đam mê nghệ thuật và làm diễn viên, dù thế nào đi chăng nữa thì đó vẫn là nghề chính mà tôi muốn tập trung. Hiện gia đình Mạc Văn Khoa vẫn ở nhà thuê, từng có tin đồn nam diễn viên đang ở nhà 50 tỷ, song anh cho biết đó chỉ là câu nói vui của diễn viên Huy Khánh khi đến chơi nhà. Đó là nhà thuê để vợ con sống cho rộng rãi, nhà ở thành phố Hồ Chí Minh đắt lắm, tôi chưa mua nổi đâu, còn nhiều thứ phải lo, căn nhà tôi đang thuê ở quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Khu này rộng rãi, đi vài bước là có thể ra tới đồng, thả lưới đánh cá, mỗi tháng tiền thuê là mấy chục triệu, anh kể.